Hi, I'm Dario and in this video I will compare two boosters for table tennis rubbers. I recently published a video where I explained the process of tuning rubbers, so if you are interested uh, in the tuning process itself, watch that video. And in this one I will compare performances of two most known boosters. During the video uh, we will fill this table with data and ratings from 1 to 10 as we reach each segment. And at the end, I will give you my opinion on which booster is uh, better for which type of rubber and which one I will use in the future. As always, I'll be speaking in Croatian and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be uh, switched on. Dva najpoznatija boostera stolotenske gume su francuski Falco Tempo i kineski Haifu Simun. Od svakog spomenutog uh, postoji nekoliko podverzija. Tako imamo Falco Tempo Regular Booster, Tempo Long Booster i Tempo Platinum Booster. Ja sam za ovaj test odabrao po meni najbolja ta tri, a to je Falco Tempo Long uh, Booster. Od drugog odabranog brenda postoji uh, Haifu Simun Regular, Simun National White, National Yellow i National Black. Regular verzija je najčešće korištena u stalnom teniskom svijetu, koja je ujedno i najjeftinija od svih spomenutnih, dok su ove tri national verzije korištene od igrača kineske reprezentacije, pa su zbog toga stekli popularnost. Ja sam za ovaj test odabrao po meni najbolja od ta četiri, a to je Haifu Simu National Yellow, koji su prema dostupnim fotografijama koristili vodeći stono tenisači na zadnjim olimpijskim igrama u Tokiju. Da bi test bio što pravedniji i da se smanji utjecaj bilo čega drugoga osim boostera, imamo dva identična drva i dva para guma. Ovo je ispred mene se nalaze dva DHS Harikan 3 Neo Promission verzije sa 40 stupnjeva tvrdom plavom spužvom i dva Butterfly Addignix 09C. Na sve četiri gume ćemo prvo staviti jako tanki sloj ljepila, na jedan Harikan ćemo staviti tri sloja Haifu Simum boostera, na drugi Harikan ćemo staviti tri sloja Falco Tempo boostera. Isto ćemo napraviti i sa dignim gumama, samo nećemo staviti tri sloja, nego dva sloja. Kad se sve to dobro posuši, stavit ćemo dva sloja ljepila na sve četiri gume i zalijepiti na ova dva drva Panzendong ALC. To znači da će Hariken dobiti tri sloja ljepila i tri sloja boostera, dok Dignix tri sloja ljepila i dva sloja boostera. Naravno da to drastično podiže težinu reketa, pa treba dobro razmisliti o tome. Pošto ovo ne radim prvi put, već i ovo ispod slike kako to izgleda na novom neizrezanom Harikenu s tri sloja boostera, dva dodatna grama boostera po svakom sloju, a jasno se vidi kako se guma više savija sa svakim slojem. Falco Tempo Long Booster je znatno jeftiniji od Haifu Simun National Yellow Boostera. Tempo Long dolazi u pakiranju od 150 ml i trenutna cijena mu je 33 EUR, dok Simun dolazi u pakiranju od samo 60 ml po cijeni od 44 EUR. Oba se relativno lako nanose, ali Simun je puno bolje ljepljivi, pa to stvara male probleme prilikom nanošenja.
Ovako gume izgledaju nakon 68 sati od nanošenja prvog sloja, odnosno 44 sata nakon zadnjeg sloja. Što se tiče vremena koliko je potrebno da se booster upio s puzvu, prvi sloj Simon Yellow se upio za otprilike 4 sata, a Tempo Long 2 sata. Svakim sljedećim slojem je bilo potrebno još duže. Davor mi je ponovno asistirao prilikom testa, tako da ću sad pokazati nekoliko snimaka sa zagrijavanja s jednim i drugim reketom, te kasnije još par poena.
Već sam i prije koristio oba ova boostera, ali nakon odrađenog treninga s ova dva reketa ja samo potvrđeno što sam već i prije zaključio. Pa ajmo redom. Što se tiče zvuka, Falco Tempo Long je samo malo promijenio zvuk gume i nešto malo bolje se čuje guma i to samo forehand guma na kojem su tri sloja boostera dok na backhandu gdje su dva sloja nema nikakve promjene u zvuku. Dok se kod Simoon Yellow National dosta bolje čuje onaj klik zvuk, on se čuje i kod spina, a posebno je izražen kod ravnih udaraca. Ono što smo značajno dobili kod obje forehand gume je da više nije potrebno toliko raditi da bi loptica išla preko mežite, što to znači? Harike je inače jako spora i linearna guma koja zahtijeva od igrača da puno snage uloži u svaki udarac, što sa zamahom ruke koji mora biti puno duži, pa promjenom težišta i rotaciju kukovima. Sa oba boostera smo to sad smanjili, pa guma može odraditi nešto i za nas. Sa Simun boosterom je guma dosta brža nego sa Tempo Long, ali zanimljivo i osjećajima više sa Simun. Inače, kod guma ako je veća brzina, najčešće je kontrola slabija, ali tu je sad obratno. A sve zahvaljujući tome jer smo sad u gumi dobili katapult efekt koje prije nije bilo bez boostera. Tako da je po meni kontrola bolja, iako je guma puno brža nego prije, jer smo povećali kut izbačaja. Kod Dignisa smo dobili na brzini, ali kut izbačaja nije se značajno promijenio. Lakoća kreiranja spina se također povećala, no to se puno značajnije osjeća kod Harikena nego kod Dignisa. Što se tiče količine spina, ne bih rekao da smo dobili značajno na količini spina, već smo na onoj spomenutoj lakoći kreiranja spina. A tu je opet Simun nešto bolji. Također, top sheet mi se čini bolje elastični kod Simuna, što tu značajno pomaže. Što se tiče trajanja učinka boostera, Falco Tempo Long navodi na pakiranju od 8 do 12 tjedana, meni je to bilo otprilike 4 do 5 tjedna i onda sam počeo osjećati značajni pad učinka boostera. Dok od Simun još puno prije. Tamo sam već nakon 2-3 tjedna počeo osjećati da to više nije to. Pa ajmo zaključiti. Haifu Simun National Yellow daje puno bolje performanse i čak bi nekima mogao biti i prebrz pogotovo s tri sloja, pa eventualno smanjiti na dva sloja. Također, ako igrate više na stolu, onda bi vam loptice mogli letiti van, pa bi Falco Long bio prikladniji ako igrate više na stolu. Falco Tempo Long traje duže i značajnije je jeftiniji, tako da mu je to velika prednost. Što se mene tiče, ja ću Falco Long koristiti za backhand gumu, a za Hariken na forehandu ću koristiti Simun. Simun je skuplji i traje kraće, ali performanse koje daje su stvarno vrhuske, a s obzirom da je Hariken bez pravog boostera mrtva guma, onda ću uložiti i više novaca i truda da češće turniram gumu, dok za backhand Digni sasvim solidno funkcionira i bez boostera, a ovaj dodatni kick koji mu daje booster je samo prednost, i za to će biti i više nego dobar tempo long. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal i veseli puno zbudljivog stone tenisog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.